Hello, everybody, and welcome to another episode of the Fact Flash. Now, this one is going to be quite an emotional one, and at the same time, might get you very aggressive and very angry at what is happening in our country. On one hand, Vadodara is said to be a cultural smart city, a Kala Nagri, as we call it. But on the other hand, it's been one year since COVID or coronavirus has been existing in India, and still, the healthcare is at a question mark. Now, uh, all of us know that since last night, there is this video which has gone viral over all the social media platforms and that video was of a lady called Narmada Bain whose dead body was being carried by uh, five boys on a lorry because the ambulance facility was not available. Now, the question over here is, it's been one year and as we call India as a globalized country, India as a developed country, we are said to be the biggest democracy in the world and on coming back to Vadodara. Vadodara is said to be the smart city. Vadodara is said to be a Kala Nagri. And yet, they did not get an ambulance when they wanted. They had to carry the dead body in a lorry. This is something that we should question. This is something that is something which gives us goosebumps and maybe it's quite upsetting. So I've been joined by those five men who carried uh, Narmada Bain on the lorry to perform her last rites. At, uh, and this is, uh, like I said, it's going to be quite an emotional episode, but we are still trying uh, to make them speak to us. And like I said, all of those five men have been joined by us. Thank you very much for joining us, first of all. And yesterday, this happened, your video was also quite viral. और काफी लोग हैं जो अब इसको शेयर भी कर रहे हैं और उसी के साथ साथ वडोदरा सिटी और स्टेट का जो एडमिनिस्ट्रेशन है उस पे भी सवाल उठाए जा रहे हैं ये आपको क्यों करना पड़ा पहले तो मैं बता दूं कि जो एक्सपायर होने वाले हैं मेरे चाची हैं और ये हमारे भाई लोग हैं हमारे चाचा के लड़के सब हम लोग पहले तो ये बताना चाहते कि कोरोना बहुत बड़ी बीमारी है और बहुत बड़ी महामारी है इसके चलते हमको कल एंबुलेंस नहीं मिली थी जी और प्रशासन ने हमने प्रशासन को फ़ोन भी किया था जैसे फायर ब्रिगेड इमरजेंसी सेवा है उनको फ़ोन किया तो उन्होंने ऐसा बताया कि हमारी फायर ब्रिगेड जो एम्बुलेंस है वो गई हुई है दूसरी डेड बॉडी लेके वो वहाँ से आएगी तो आपको मिल जाएगी तुरंत भेज देंगे आधे घंटे के अंदर तो फिर उसमें ऐसा है कि हिंदू हिंदू धर्म के जो विधि अनुसार होता है तो दीवावती होती है अपने जो शाम के टाइम शाम के टाइम होती है ना साढ़े बजे के बाद लेडीज हम लोग बाहर नहीं जा सकते डेड बॉडी हम लोग शमशान गुरु तक नहीं ले जा सकते उसकी वजह से हमने टाइम की कमी की वजह से हम लोग ने ये सोचा कि एम्बुलेंस आने तक तो सात बज जाएंगे फिर हमने जो हमारे पास लॉरी थी वो लॉरी के अंदर हमने बिठा दिया उनको जो भी कुछ डेड बॉडी थी और वो लेके हम पहुँच गए शमशान घाट सर uh, आपने किन किन लोगों को फ़ोन किया और उन्होंने कैसे जवाब दिया किस तरह से रिएक्ट किया जब आपने उन्होंने बोला कि ये इंसिडेंट हुआ है हमने पहले तो फायर ब्रिगेड को फ़ोन दिया किया था वहाँ से बताया गया आधा घंटा जैसा लगेगा एम्बुलेंस गई हुई है वर्दी में आएगी तो तुरंत भेज दिया जाएगा उसके बाद हमने दोबारा फ़ोन किया बोला क्या एम्बुलेंस वापस फ़ोन किया हाँ तो उन्होंने बोला पंद्रह बीस मिनट का टाइम लगेगा तो इधर शाम सवा छः बज गए थे और शाम को सात बजे के बाद शमशान के अंदर डेड बॉडी लेने लेते नहीं है ऐसा मैसेज मिला था इसके लिए हमने एम्बुलेंस आने के पहले हम लोग डेड बॉडी लेके शमशान में पहुंच गए थे शमशान में पहुंचने के बाद घर पे एम्बुलेंस आई थी आने के बाद हमने एम्बुलेंस वाले को बोला कि भाई हम लोग शमशान में पहुँच गए अब एम्बुलेंस ले वापस जा सकते हो जी आप युवा है जिस तरह से बड़ोड़ा में डेवलपमेंट हो रही है गुजरात एज अ स्टेट में डेवलपमेंट हो रही है इंडिया एज अ कंट्री में डेवलपमेंट हो रही है क्या आपको लग रहा है कि हम कहीं भी पीछे छूट रहे हैं कहीं ना कहीं हम पीछे हट रहे हैं क्योंकि ये एम्बुलेंस का लेट हो जाना और हमारा हमारी तरफ से भी थोड़ा कोरोना के हिसाब से शांति शांति से बात कीजिए इट्स ओके शांति शांति से बात कीजिए हम यही कहना चाहते हैं कि एम्बुलेंस को थोड़ा सा सही समय पे आए और सही समय पे जो भी लोग हैं उनको सुविधा मिले जी 
कि आप ये कहेंगे कि बड़ोड़ा शहर में जित, जिस जिस अमाउंट में या जिस नंबर में एम्बुलेंसेस होनी चाहिए उतनी नहीं है नहीं है नहीं है जी पक्का नहीं है ऑलरेडी यानी फायर ब्रिगेड के पास दो ही सब वाइन है जो उनको ज्यादा करना चाहिए ये तो हम लोग तो सिटी के सिटी में रहते अगर आप आउट सिटी के अंदर आप देखोगे तो बहुत सारे लोग ऐसे परेशान होते होंगे हमारा तो इधर से थोड़ा भी नजदीक है कि हम लोग वो काम ले कर सकते हैं लेकिन आउट सिटी के अंदर आई थिंक बहुत प्रॉब्लम होगा जी जिसके पास ज्यादा समय का भी वो लगेगा उसके लिए जी आप क्या कहेंगे जब आप उन्हें लेके जा रहे थे और अभी कोरोना वायरस के काफी केसेस भी बढ़ रहे हैं तो शायद ऐसा भी हो उनकी नेचुरल डेथ थी ऑब्वियसली बट शायद कहीं भी ऐसा भी हो सकता है कि कुछ कोरोना के सिम्टम्स हो उन्हें क्योंकि वो अकेले रहते तो आपको कहीं ना कहीं कोई भी इनसिक्योरिटी नहीं हुई हमने वो सब प्रिकॉशंस लेके रखे थे जी हैंड में ग्लव्स पहन के रखे थे मास्क पहन के रखे थे सैनिटाइज करते रहते थे टाइम टू टाइम और जो आपकी जर्नी रही यहाँ से स्मशान तक आप उन्हें लॉरी पे लेके गए तो तब क्या व्हाट वर यू फीलिंग एट दैट टाइम कैसा लग रहा था तब कुछ नहीं मतलब थोड़ा हो रहा था दुख ऑफर फील हो रहा था थोड़ा जी और वो डिस्टेंस कितना था आपके घर से स्मशान तक का दो ढाई किलोमीटर राइट मनोज जी आप इस चीज से जो भी इंसिडेंट आपके साथ हुआ उसके बाद क्या लगता है आगे क्या होना चाहिए आगे तो ये होना चाहिए कि जो अपने कॉरपोरेशन वगैरह है जो अपना मैनेजमेंट है वो थोड़ा सुधार देना चाहिए एम्बुलेंस जो अभी अपने पास दो के तीन है उससे ज़्यादा ज़्यादा से ज़्यादा एम्बुलेंस हो जाए और किसी तरह की किसी भी आदमी को तकलीफ नहीं होने पाए ये तो समझ लो कि सिटी था तो हम लोग लॉरी पर लेके गए अगर सिटी के बाहर होता तो लोग कैसे लेके आते क्या मैसेज देना चाहूँगी मैसेज तो ये देना चाहूँगी कि सरकार को ये देना चाहूँगा कि जो भी कुछ सुविधा है पब्लिक के लिए बनाए और जो भी कुछ आपको पब्लिक की लाई है तो पब्लिक के लिए सुविधा कीजिए जी और ये जो रैपिड टेस्ट कर रहे हैं तो वो मैं ऐसा बोल रहा हूँ कि घर घर जाके कीजिए तो लोगों को पता चले कि किसके घर में कोरोना है और किसके घर में नहीं है जी। अगर किसी को पता नहीं होगा कोरोना है कि नहीं है तो लोग टेस्ट करवाने से भी डर रहे हैं तो आप जनरली घर पे जाके चेकअप करो और जिसका रैपिड टेस्ट लगता रहा है तो उसका रेपिड टेस्ट भी करवाए उससे क्या होगा की लोगो को सावधानी बरती जाएगी ऐसे तो समझ में नहीं आएगा किसको कोरोना है किसी को नहीं है जी मनोज जी कहीं ना कहीं वडोदरा को भी स्मार्ट सिटी कहते हैं गुजरात को भी काफी एक डेवलप स्टेट कहते हैं बट आपके साथ जो आप जिस दौर से गुजर चुके हो आम जनता को नहीं पता है कि कितना स्मार्ट है ये सिटी तो क्या कहोगे आप आम स्मार्ट जनता को? तो सिर्फ दिखने में और कागज पे ही है जितना देखने जाए तो जितना होना चाहिए उतना डेवलपमेंट है नहीं अब जिस तरह की छोटी छोटी सुविधा है छोटी छोटी सुविधा कभी कभी बड़ी दिक्कत भी हो सकती है इससे ये तो समझ लो कि ये आज मेरे घर पे कल दूसरे के घर पे भी होने ही वाला है और ये चीज ऐसी है कि समझ लो को कोई भी आदमी ऐसा तो है नहीं कि मरने वाला नहीं है हर एक आदमी मरने वाला है हर एक आदमी का टाइम आने वाला है सुविधाएं जितनी अच्छी होगी उतनी अपना देश भी आगे बढ़ेगा और स्मार्ट सिटी कहना है कहलाने का लायक हो जाएगा जी मनोज जी एक आखिरी सवाल कि प्रधानमंत्री जी ऐसी ट्राई करते हैं कि वो काफी हद तक लोगों से जुड़ सके जैसे अभी उन्होंने परीक्षा पे चर्चा भी की तो प्रधानमंत्री जी को आप क्या कहना चाहोगे मैं तो यही कहना चाहूंगा जिस तरह से भाजपा का नाम हर जगह है हर हर कंट्री में बोलो कि हर देश में बोलो या तो हर राज्य में बोलो जिस तरह से भाजपा का नाम है उस तरह से भाजपा से काम हो ही नहीं रहा है पहली बात तो जिस तरह की सुविधा वो लोग दिखा रहे ऑन पेपर ऑन पेपर सिर्फ सुविधा दिखाने के लायक है कुछ भी सुविधा सामने हो नहीं रही है दूसरी बात ये है कि मैं कोई पक्षपात करता नहीं हूँ मैं ना भाजपा में मैंने हूँ ना कांग्रेस में हूँ मैं सिर्फ एक आम आदमी हूँ यही बोलना चाहूंगा कि जितना भी हो सके जो पेपर ऑन पेपर कर रहे हो वो रियल लाइफ में भी करके दिखाए तो लोगों को समझ में आए कि तो क्या कर रही है बीजेपी सरकार बहुत बहुत धन्यवाद मनोज जी हमारे साथ चर्चा करने के लिए आफ्टर दिस इंसिडेंट हैज टेकन प्लेस एज मनोज जी सेड दैट हिज मैसेज टू द प्राइम मिनिस्टर और टू द एडमिनिस्ट्रेशन एंड गवर्नमेंट वुड जस्ट बी दैट वट एवर यू आर शोइंग ऑन द पेपर डू दैट इन रियल लाइफ मेक श्योर दैट यू इम्प्लीमेंट वॉट यू आर राइटिंग ऑन द पेपर नाउ ऑब्वियसली द लॉस दैट दिस फैमिली हैज is something that is inevitable i mean that is something that you know we uh, all hope and pray that they recover it and uh, somewhere or the other you know so this is what mr manoj had to say and in the end 
all we would like to say is that uh, may all the citizens residing in Vadodara and living in India and living in Gujarat state get all the facilities and in particular about healthcare while we are all in midst of a huge pandemic. So with this and everything and that you need to know, make sure that you keep watching the fact flash. Thank you. Subscribe to our YouTube channel and press the bell icon to not miss on any latest news.